വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽഗരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് റിസർച്ച് മെത്രോളജി പ്രൊജക്റ്റിന് പകരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് റിസർച്ച് മെത്രോളജി പേപ്പർ വന്നിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പേപ്പർ എക്സ്റ്റേണൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി മാർക്സിനാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുടികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് മാർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടു മാർക്സിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എസ് എ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാറ്റേൺ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താണ് കുറവാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സോ ഇതിലെ എസ് എ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നത് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിൽ നിന്നാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ സാമ്പിളിംഗ് മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സാമ്പിളിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബോളിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങോ നോൺ പ്രോബോളിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങോ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വരാറ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തിയറിയോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഇൻ്റർവ്യൂ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ് സി ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് സി ആണ് പറയുന്ന മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു മാത്രം ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ് എ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ടു മാർക്സിന് എന്ന് പഠിക്കണം ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും എന്തായാലും നോക്കണം ദെൻ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ വൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രേനിയസ് വാരിയബിൾ എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്താണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടേം ഇൻസൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓക്കെ ദെൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ പല ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു എസ് ഐ ചോദ്യമായിട്ട് ഇടാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേഴ്സസ് അനലറ്റിക്കൽ അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളില്ല കൺസെപ്ച്വൽ വേഴ്സസ് എംപെരിക്കൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തായാലും പഠിക്കണം എസ് എക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ടു മാർക്സിൻ്റെ ആയിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ആയിട്ടോ ചോദിക്കാം ഒരു കാരണവ
ഉള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരും പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് ദെൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയിലെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വരും ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനയർ ഉണ്ട് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ക്വസ്റ്റിനയർ ക്വസ്റ്റിനയറും ഷെഡ്യൂളും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എപ്പോഴും വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു മാർക്സും ഫോർ മാർക്സും ചോദ്യങ്ങളെ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ വേണമെങ്കിൽ എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്നതാണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ആണ് അതിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഓഡിനൽ ഉണ്ട് ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യം ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ് നെയർ കൊടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലിക്വേഡ് സ്കെയിലാണ് എഗ്രി ഡിസഗ്രി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ലിക്വേഡ് സ്കെയിൽ എന്താണെന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വാലിഡിറ്റി എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ കണ്ടൻറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എസ് എയ്ക്കും ടു മാർക്സും ഫോർ മാർക്സിനും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കെയിലിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിക്വേഡ് സ്കെയിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിലെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ആദ്യം അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആദ്യത്തെ ദെൻ രണ്ടാമത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റിനും കാണുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദെൻ ഡെൽഫി സ്റ്റഡി ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെൽഫി സ്റ്റഡി എന്താണ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറിയിൽ സർവേ ദെൻ കോറിലേഷൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കോറിലേഷൻ റിസർച്ച് കോസൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം സെക്കൻഡറിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കി വെക്കുക കുറേയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നോക്കുക അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അതെന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക ഈസിയാണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്താണ് ടു മാർക്സ് ചോദ്യം ഫോർ മാർക്സ് ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തായാലും
ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ സാമ്പിളിങ് ഫ്രെയിം ദെൻ സാമ്പിളിങ് എന്താണ് സെൻസസ് എന്താണ് ദെൻ എന്താണ് അതിനുശേഷം ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ പ്രോബോ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എസ് ഐ ചോദിക്കുക നോൺ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സാമ്പിളിങ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടോ എസ്പെഷ്യലി രണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ക്ലസ്റ്റർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഏ നോൺ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ കൺവീനിയൻസ് ക്വാട്ട സ്നോബോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് ടു മുഡൽ നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നിന്ന് രസ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നോക്കണം മുഡൽ നമ്പർ ഫൈവ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഇതിൽ നിന്നും എസ് എ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടു മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് അല്ല അതിന് തന്നെ എന്താണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഉള്ളത് നോക്കി പോവുക കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എസ് എ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ എന്തായാലും ഈ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ എസ് എ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ദെൻ ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യം റഫറൻസിങ് എന്താണ് റഫറൻസിങ് എന്താണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്താണ് എ പി എ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് എ പി എ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ റഫറൻസും എന്തായാലും നോക്കണം ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഫുഡ് നോട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് എസ് എയാണ് നമുക്ക് വരാ അതിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഏതാ ആ ഫോറിൽ സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല ബട്ട് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് മുഡ്യൂൾസ് ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് എ ചോദ്യങ്ങൾ ടു മാർക്സ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അഡീഷണൽ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഉറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എല്ലാ സെമസ്റ്റിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട് ആണ് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ